estaba tantos días esperando adentro que, que bueno, hoy realmente es un día maravilloso para nosotros porque bueno, empezamos a sentir el, el ruido a escuela, ¿no? Niños, padres, eh, un poquito, mucha gente hoy, pero es un inicio de ciclo lectivo con felicidad. Acaba de terminar el acto y los chicos están entrando a las aulas. ¿Cuál fue el mensaje para este, esta apertura anormal, por ahí rara, no, eh, no habitual de, de ciclo lectivo? Bueno, yo compartía con, con los padres, con los docentes y con los alumnos cuando pensaba, digo, ¿qué voy a hablar con los padres hoy? ¿Qué les voy a decir? Y bueno, y, y vino, los maestros somos contadores de historias. Eh, vino a mi memoria la historia de la mujer de Lot, que es una historia bíblica. Y dice que tu, el ángel le anunció que debían salir eh, rápidamente y no mirar atrás, ¿no es cierto? Y la mujer de Lot miró para atrás y se convirtió en estatua de sal. Y yo le digo, bueno, la lucha fue hasta acá, pero miremos para adelante, porque si no corremos el riesgo de que nos pase como a la mujer de Lot, de paralizarnos. ¿Eh? Miremos para adelante, porque seguramente lo mejor está por venir. ¿Eh? Estamos preparados, vamos a, a, a diseñar nuevas estrategias para poder, como digo siempre, no recuperar los tiempos didácticos, pero sí los contenidos. Y en eso estamos trabajando, eh, dispuestos... Eh, pero la vida de la escuela son los niños, así que nosotros apostamos a ellos. Mirar atrás y quedarnos en el conflicto, en el problema, en lo que perdieron, yo creo que en este momento no sirve, como traté de ejemplificar con la historia. Estamos creyendo que lo más importante está por venir, porque es el futuro, y el futuro en esta nación y en cualquier otra la representan los niños. Es importante el mensaje, eh, entender que los 17 días en cuanto a la cantidad no se van a poder recuperar, pero sí los chicos van a recibir todos los contenidos de la currícula que tienen que recibir este año. Seguramente que sí, en eso ya nos estamos poniendo a trabajar.